On continue la découverte du mode EVA, on va s'intéresser aujourd'hui aux nouveaux Thralls, donc les artisans, les combattants, on va aussi voir les ateliers et les matériaux apportés par ce mode. Je vous précise tout de suite que je ne veux pas vous indiquer dans ce tutoriel tous les personnages, leur localisation, leurs spécificités, sinon on sera encore là demain, en plus j'ai pas envie de vous spoiler. Souvent ces personnages apparaissent de façon aléatoire, mais évidemment si vous connaissez des endroits sympathiques, vous pouvez les partager dans les commentaires de la vidéo. Je vous rappelle aussi qu'il existe une carte interactive qui est à votre disposition, vous trouverez un lien vers cette carte dans la description de la vidéo. Je précise aussi que l'on ne va pas étudier ici dans cette vidéo le fonctionnement de ces ateliers, vous le découvrirez au travers des prochains tutoriels. On commence donc par découvrir les combattants, il y en a deux nouveaux apportés par le mode EVA, le premier se trouve devant vous qui s'appelle Merivian Sentry, au niveau 0 il a quand même 4770 points de vie, c'est déjà pas mal. Et voici ici l'archère, toujours Merivian Sentry, elle a 3614 points au niveau 0. On passe maintenant aux artisans, ceux que vous pourrez donc placer dans les nouveaux ateliers, on commence par l'atelier de forgeron qui se trouve derrière moi, qui s'appelle le Valiant Blacksmith Bench. Vous aurez à disposition 4 forgerons pour cet atelier. Le premier, vous le verrez peut-être en bas de l'écran, je vous le dis oralement aussi au besoin, il s'appelle donc Valion Council of Wolfies, c'est un forgeron classique. Le deuxième s'appelle Valion Skelos Blacksmith, lui il est spécialisé dans les dommages des armes. Le troisième s'appelle Valiant Norheimer Blacksmith, il est spécialisé dans la durabilité des armes. Et le quatrième, le dernier, s'appelle Valiant Relic Hunter Blacksmith. Voici le premier, le Valiant Council of Wolfies. Voici maintenant la Valiant Skelos Blacksmith. On passe à la Valiant Nordheimer Blacksmith. Et pour terminer, le Valiant Relic Hunter Blacksmith. On passe maintenant aux trois artisans que vous pourrez placer dans votre chaudron de sorcier de sorcière, celui qui est à mes pieds, c'est en anglais le Witch Ball Cauldron. Le premier s'appelle Darfari Witch Doctor, il est de niveau 2. Le second s'appelle Cimmerian Beer Shaman, il est de niveau 3. Et le dernier s'appelle Merivian Warlock, il est de niveau 4. Voici le premier artisan, donc le Darfari Witch Doctor. Le second, le Cimmerian Beer Shaman. Et le dernier, le Merivian Warlock. Du côté de votre atelier d'armurier, vous aurez un nouvel artisan. Alors c'est un artisan, mais qui peut avoir 4, on va dire, spécificités différentes. Son nom, c'est le Council of Wolfies Armorer. Vous voyez qu'il y a le niveau normal, standard, on va dire. Et il y a des spécialisations possibles, par exemple la réduction des poids des armes, etc. Le voici au travail. Et l'on termine la présentation de ces nouveaux artisans avec celui que vous pourrez mettre dans votre atelier d'assemblage légendaire, le Legendary Assembly en anglais, qui se trouve juste à côté de moi. Son nom, c'est le Council of Wolfies Enchanter, c'est donc un enchanteur. Vous le voyez ici, travaillons sur son atelier. Passons maintenant à la présentation rapide des 4 nouveaux ateliers qui sont apportés par le mode EVA. Vous découvrez devant moi le Valiant Blacksmith Bench, qui est donc un atelier de forgeron, dans lequel vous pourrez notamment fabriquer de nouvelles armes. Voici ce qu'on appelle en anglais le Nether Furnace, qui est donc un fourneau dans lequel vous pourrez fondre les matériaux nécessaires à l'atelier de forgeron qu'on vient de voir. A mes pieds, le Witch Ball Cauldron, qui est donc un chaudron de sorcier de sorcière dans lequel vous pourrez fabriquer plein de choses. Comme on l'a vu avant, vous avez différents sorciers et chaque sorcier apportera plus ou moins de recettes. Et pour terminer, le Legendary Assembly, c'est donc l'atelier d'assemblage d'armes légendaires. Je ne vais pas épiloguer maintenant dessus, vous aurez bientôt à disposition un tutoriel entièrement consacré à lui. Pour terminer ce tutoriel, on va juste découvrir quelques-uns des nouveaux matériaux apportés par le mode EVA. Il y en a une bonne soixantaine, donc autant vous dire qu'on va pas les voir tous ici, juste quelques-uns. Comme vous le voyez dans mon inventaire, vous aurez accès à plein de nouvelles choses. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est juste une ou deux que je vous montre ici. Par exemple, du bois corrompu, il y aura aussi du bois purifié. Plusieurs nouveaux minerais, comme par exemple du Star Obsidian Bar, vous avez ici du Scorch Steel Bar, vous avez du Oblivion Steel Bar. On l'a vu dans un tutoriel précédemment, vous aurez accès à des champignons mystiques, à du jade, plein de nouveaux éléments. Alors ici par exemple, vous avez quelque chose qui va vous redonner de la vitalité, ici vous avez quelque chose qui va vous donner de la force. Vous verrez aussi assez souvent de la Scorch Meat, donc c'est de la viande du fléau, ça vous en aurez besoin pour plein de recettes. Voilà, on en a terminé avec cette présentation. Si vous lisez l'onglet, vous trouverez dans la description de cette vidéo un fichier partagé qui vous détaillera les ateliers et les nouveaux matériaux à disposition. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. A bientôt